ഹാഡ് ഇയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാദമിക് ഇയറിലേക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ എൽ ബി എസ് ആണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറിറ്റിലേക്കുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റും കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എൽ ബി എസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്ലോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇനി പ്രോസ്പെക്ടസും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് ആരിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കി അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലവർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടു അതിനൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിനി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലും എൽ ബി എസ് തന്നെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ചിലവർ ചോദിച്ചു കണ്ടു ഡിപ്ലോമയ്ക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ല ഡിപ്ലോമ അതായത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഡി ഫാമ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളിലൊക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എൽ ബി എസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നിലവിലായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് കേട്ടോ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടെ പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആണ് അതുപോലെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി ടെക്നോളജി ബി എസ് സി എം എൽ ടി ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് പെർഫെഷൻ ടെക്നോളജി ബി എസ് സി പെർഫെഷൻ ടെക്നോളജി ഇനി ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ബി എസ് സി എം ആർ ടി ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി ബാച്ചിലർ ഓഫ് സൈ ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി പി ടി ബാച്ചിലർ ഇൻ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി ബി എ എസ് എൽ പി ബാച്ചിലർ ഓഫ് കാർഡിയോ വെസ്കുലർ ടെക്നോളജി ബി സി വി ടി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ബി എസ് സി ഡി ടി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ബി ഒ ടി ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ബാച്ചിലർ ഓഫ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ന്യൂറോ ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് കോഴ്സുകളുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജിയും ബാച്ചിലർ ഓഫ് റേഡിയോ തെറാപ്പിയും ന്യൂറോ ടെക്നോളജിയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് കെ എ എച്ച് എസിൻ്റെ അപ്രൂവോടുകൂടി ആരംഭിച്ച കോളേജ് കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കോഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം നിലവിലെ കോഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല അത് എൽ ബി എസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കോളേജ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതനുസരിച്ചിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും നിലവിൽ ഈ പതിമൂന്ന് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പതിമൂന്ന് കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ കോഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കോഴ്സുകളും നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് കേട്ടോ ബാച്ചിലർ കോഴ്സുകളാണ് എല്ലാവരും നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അതിൽ ചില കോഴ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് കമ്പൽസറി നഴ്സിംഗ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി പി ടി അതുപോലെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസർവേഷൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അതിന് ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി നൽകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
ലഭിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് അതുകൊണ്ടാണ് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ഏതൊരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒറിജിനൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് എല്ലാ റിസർവേഷനും കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ കീമിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമ്മൾ നേറ്റിവിറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വരാത്ത കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നേറ്റിവിറ്റി കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ കിട്ടുക നേറ്റിവിറ്റി കേരളത്തിലല്ലാ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലാതെ ഉള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നോൺ കേരളായിറ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിച്ച ആ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ റിസർവേഷൻ ഒന്നും ഫീ കൺസെഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ചോദിച്ച് കണ്ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനറൽ കാറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അറുന്നൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മുന്നൂറ് രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അറുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഫീസ് വന്നത് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റീനെ പറ്റി കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു കണ്ടു നമ്മൾ നോർമലി കേരളത്തിൽ നോൺ ക്രിമിലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒരു വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒരു വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കുക ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളുടെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരും ഇന്ന തീയതിക്കുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഇഷ്യൂ ഡേറ്റിന് ഉണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ ഉള്ള വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നോൺ ക്രിമി ലയർ വൺ ഇയറും കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്ന് വർഷവും ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒരു വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പീരീഡ് വരുമ്പോൾ അത് വേറെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വാലിഡിറ്റി ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാലിഡിറ്റി ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാലിഡിറ്റി തീരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ വാങ്ങി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബി എസ് നമ്മളിപ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങും പല കോഴ്സുകളും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം തന്നെ പല രീതിയിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിനും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് കുറേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് അതായത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എം എൽ ടി ഒപ്റ്റോമെട്രിക്കൊക്കെ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ടൂവിൽ പെർഫെഷൻ ടെക്നോളജി ബി സി വി ടി ആൻഡ് ബി പി വി ടി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ത്രീയിൽ ബി എസ് സി പെർഫെഷൻ ടെക്നോളജി ബി സി വി ടി ആൻഡ് അല്ല സോറി ബി ബി എ എസ് എൽ പി ആണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ത്രീയിൽ വരുന്നത് അതിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബയോളജി അല്ലാതെ മാത്സോ കമ്പ്യൂട്ടറോ സ്റ്റാറ്റിയോ ഇലക്ട്രോണിക്സോ സൈക്കോളജിയോ ഏതെങ്കിലും
കോപ്പറേറ്റീവ് കണ്ണൂർ ബേബി മെമ്മോറിയൽ കോഴിക്കോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് കണ്ണൂർ കോളേജ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് മലപ്പുറം ഹോളി ക്രോസ് കോളേജ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് കൊല്ലം കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ണൂർ കെ എം സി ടി കോഴിക്കോട് കെ വി എം ആലപ്പുഴ മൗലാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ മലപ്പുറം എം ഇ എസ് മലപ്പുറം മദർ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ മിംസ് മലപ്പുറം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എറണാകുളം പ്രസൻറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ എറണാകുളം പിന്നെ ശ്രീ അഞ്ജനേയ കോളേജ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴിക്കോട് സെൻറ്റ് ജോർജ് പത്തനംതിട്ട സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് കോട്ടയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോട്ടയം സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് എറണാകുളം എസ് എം ഇ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശ്ശൂർ ഇത്രയാണ് വരുന്ന സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇനി ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഏകദേശം നമുക്കൊരു പതിനാലോളം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി കോളേജ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കോഴിക്കോടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസാണ് ഏകദേശം എട്ടെണ്ണം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അവിടെയും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ പത്തും സീറ്റുകളൊക്കെയാണ് മെർട്ടിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ബി എസ് സി മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ തെറാപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണ് വരുന്നത് കണ്ണൂർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ അതായത് ഗവൺമെൻറ് അല്ല ഫുൾ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂരാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് എൽ ബി എസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ആകുമ്പോൾ ബേബി മെമ്മോറിയൽ കോഴിക്കോടും വരുന്നുണ്ട് കോട്ടയം സെൻറ്റർ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസും വരുന്നുണ്ട് ഇനി കാർഡിയോ വെസ്കുലർ ടെക്നോളജിയിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴ ട്രിവാൻഡ്രം കോഴിക്കോട് കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ നാല് സീറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് എറണാകുളമാണ് വരുന്നത് ഒരു സീറ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അത് മാറി മാറി വരും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു സീറ്റ് മെറ്റിലും രണ്ട് സീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് രണ്ട് സീറ്റ് ചിലപ്പോൾ മെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം ഒരു സീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പെർഫെഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ട്രിവാൻഡ്രം കോട്ടയാണ് ബി എസ് സി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കോഴിക്കോട് ട്രിവാൻഡ്രം ഇരുപതും പത്തും സീറ്റുകൾ പതിനഞ്ചും സീറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇനി ബാച്ചിലർ ഇൻ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ ഏകദേശം ആറെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ആറെണ്ണം അല്ല സോറി മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആറ് സീറ്റുകൾ അതായത് ഈ കോളേജ് മൂന്ന് സീറ്റ് കോളേജസിലേക്ക് അല്ല രണ്ട് കോളേജസിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസിൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും തൃശ്ശൂരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെർട്ട് സീറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റും എൻ ആർ ഐ സീറ്റും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് ആറ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐയും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെർട്ട് മാത്രം അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കാലിക്കട്ടും കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും മൂന്ന് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി അതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ അഞ്ചും ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സോറി ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസാണ് അവിടെ തന്നെ ഇത് വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കും മെർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ആർ ഐയിലേക്കും സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇതിലേക്കുള്ളതും തൃശ്ശൂരിലേക്കുള്ളതും അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിലേക്കുള്ളതും സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിലേക്കുള്ള സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോളേജസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കോളേജിലെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റും മെഴ് സീറ്റും എൻ ആർ ഐ സീറ്റും ഫില്ല് ചെയ